আসসালামু আলাইকুম ভাই সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মাহবুব রহমান আজকে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এক্সচেঞ্জ সার্ভার ট্রেনিং এ তো আজকে ট্রেনিং এর বিষয় হলো সার্টিফিকেশন তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনার এক্সচেঞ্জ মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভারের জন্য আপনারা কিভাবে সার্টিফিকেট এসএসএল সার্টিফিকেট যেটা আছে সেই এসএসএল সার্টিফিকেটটা কিভাবে আপনারা অ্যাড করবেন সেই জিনিসটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো মূলত ভিউয়ার্স আমরা কেন এই এসএসএল সার্টিফিকেশনটা ইউজ করব ভিউয়ার্স এটা ইউজ করব এর জন্যই যে আমরা যখন মনে করেন যে আমরা মনে করেন যে একটা সাইট যখন আমরা ব্রাউজ করি তখন কিন্তু আমাদের এখানে লেখা থাকে এইচ টি টি পি বা অনেক সময় লেখা থাকে এইচ টি টি পি এস এইচ টি টি পি থেকে এইচ টি টি পি এস কিন্তু মোর সিকিউর কারণ হলো ওরা একটা এক্সটার্নাল সার্টিফিকেট ইউজ করে আপনার ওয়েবসাইট প্লাস আপনার সার্ভিসকে আরও সিকিউর করার জন্য তো যার জন্য আমরা কি করব এখানে এস এস এল সার্টিফিকেশন কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেই জিনিসটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো তো এখান থেকে দেখেন যদি আপনি থার্ড পার্টি কারো কাছ থেকে যদি এস এস এল সার্টিফিকেশন কিনে থাকেন তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এই জায়গাটা ক্লিক করে জাস্ট ইম্পোর্টে ক্লিক করবেন তো ইম্পোর্টে ক্লিক করার পর এখানে দিতে হবে যে আপনার ইম্পোর্টের মনে হয় যে থার্ড পার্টি যে এস এস এলটা আপনি সার্টিফিকেটটা কিনেছেন সেই সার্টিফিকেটটা যেখানে রেখেছেন সেই পাতটা আপনি এখানে দেখিয়ে দেবেন এবং সেই পাতের লোকেশনে লগ ইন করার জন্য যে পাসওয়ার্ডটা থাকবে সেই পাসওয়ার্ডটা আপনি এখানে দিবেন দেওয়ার পর আপনি নেক্সটে প্রেস করলে আপনার সেখানে চলে যাবে যেহেতু আমার এই মুহূর্তে আমি এস এস এল সার্টিফিকেশন কিনি নেই সেহেতু আমি এখানে আপনাকে দেখাইতে পারবো না যে আপনার কিভাবে কি করবেন তো আমি জাস্ট আপনাদের প্রসিডিওরগুলো আজকে বলে দেব এবং সেলফ সাইন সার্টিফিকেটটা তৈরি করা কিভাবে সেই জিনিসটা দেখাবো আর আপনি সার্টিফিকেটের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন সেই জিনিসটা দেখাবো যে কিভাবে আপনার সার্টিফিকেশনের জন্য রিকোয়েস্টটা করবেন প্লাসে ক্লিক করবো প্লাসে ক্লিক করার পর এখানে বলতেছে ক্রিয়েট এ রিকোয়েস্ট ফর এ সার্টিফিকেট ফর এ সার্টিফিকেশন অথরিটি মানে সি এ অথরিটি মনে করেন যে আপনি কারো কাছ থেকে অলরেডি আপনার একটা সার্টিফিকেট নেওয়া আছে আপনার ডোমেনের জন্য তো আপনি চাচ্ছেন ওদের কাছে যে আমাকে আর একটা সার্টিফিকেট ওরা দিবে কারণ এখানে নিয়ম আছে যে আপনার একটা ডোমেনের এগেনিস্টে আপনি যতগুলো সাব ডোমেনই হোক না কেন তারা এই সার্টিফিকেটটা দিতে বাধ্য তো যেহেতু আমি তাদের কাছে সার্টিফিকেট নিয়েছি তো আমি কি করবো এইখানে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করে দেখাবো যে সার্টিফিকেটের জন্য কিভাবে রিকোয়েস্ট করবো নেক্সটে ক্লিক করবো তো নেক্সটে ক্লিক করবো এখানে বলতেছে একটা ফ্রেন্ডলি নাম দেওয়ার জন্য তো এখানে যে কোনো একটা নাম দেবেন আমি দিলাম মেইল এম এ আই এল মেইল সার্ভার মেইল সার্ভার নাম দিলাম বা মেইল নাম দিলাম শুধু মেইল নাম দিলাম ওটা দেওয়ার পরে আমি জাস্ট কি করবো এখন নেক্সটে প্রেস করবো তো নেক্সটে প্রেস করার পর বলতেছে রুট ডোমেনের নাম কি তো এখানে বলতেছে রিকোয়েস্ট টু ওয়াইল্ড কার্ড সার্টিফিকেট এই এখানে এই জিনিসটা বলতেছে তো আমরা কি করবো এখানে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমরা এখানে রুট ডোমেনের নামটা দিতে পারি এখানে রুট ডোমেনের নাম না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এইভাবে রেখে দেবো এটা আনটিক করে দিব দেওয়ার পর আমি নেক্সটে ক্লিক করবো তো নেক্সটে ক্লিক করার পর বলতেছে স্টোরে কি বলতেছে স্টোর সার্টিফিকেট রিকোয়েস্ট অন দিস সার্ভার কোন সার্ভারের মধ্যে আপনার এই সার্টিফিকেটটা স্টোর হবে আমার এই মেল সার্ভারের মধ্যে সার্টিফিকেটটা স্টোর হবে মেল সার্ভারটা দেখাবো দেখানোর পরে আমি নেক্সটে প্রেস করার পর বিয়ার্স এইখান থেকে আপনি কার কার জন্য সার্টিফিকেটটা নেবেন তো আমার মূলত আমার সবার জন্যই তো সার্টিফিকেটটা লাগবে তাই না আর বিশেষ করে আমরা ইউজ করবো আউটলুক ওয়েব অ্যাপের জন্য এইটার জন্য আমরা সার্টিফিকেটটা নিব তো আমি এটা কি করবো নেক্সটে প্রেস তো নেক্সটে প্রেস করার পর এখানে দেখেন আমার যে মেইলের জন্য যে কার কার জন্য যে সার্টিফিকেটটা আসবে সেটা দেখাচ্ছে আমার ডোমেনের লিস্টটা দেখা অথবা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে আমরা ব্যাগে যে আমরা যে এইখানে আমরা এইখানে আমার রুট ডোমেনের যে নামটা সেটা আমরা দিতে পারি যেমন এম এ এইচ এ বিউডি মাহবুব তিনশো ষাট ডট কম আমার ডোমেনের নাম এইটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি নেক্সটে প্রেস করব তো নেক্সটে প্রেস করার পর ব্রাউজে এটা আসবে এখান থেকে ব্রাউজ করে আমি দেখিয়ে দিতে পারি দেখালাম দেখানোর পরে আমি জাস্ট নেক্সটে প্রেস করব নেক্সটে প্রেস করার পর বলতেছে দেখেন আমার অর্গানাইজেশনের নাম তো এইটা বিয়ার্স একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যদি আগে কোনো সার্টিফিকেট নিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ওই সার্টিফিকেটের অর্গানাইজেশনের নাম যেভাবে দেয়া আছে অ্যাজ ইট ইস সেইভাবে দিতে হবে মনে করেন আমার ওখানে নাম দেয়া আছে এম এ এইচ এ বিউডি মাহবু তিনশো ষাট ঠিক আছে এটা দেয়া আছে এবং ডিপার্টমেন্ট দেয়া আছে মনে করেন যে আইটি তারপরে সিটি দেয়া আছে সাপোজ মনে করেন ঢাকা ডি এইচ এ কে এ ঢাকা দেয়া আছে এবং স্টেট দেয়া আছে মনে করেন সাপোজ উত্তরা ইউ টি টি এ আর এ উত্তরা ঠিক আছে কান্ট্রি কান্ট্রি দেয়া আছে মনে করেন বাংলাদেশ এটা দেয়া আছে এইভাবে যদি থাকে তাহলে এইভাবেই দিতে হবে আমারটা মনে করে এইভাবে আছে তো আমি কি করবো এইভাবে দিব দেওয়ার পরে আমি নেক্সটে প্রেস করবো তো নেক্সটে প্রেস
ডিএনএস এর মধ্যে এসে আমি মনে করেন এই এইখানে আসবো এটার মধ্যে এসে আমি এখানে একটা ফাইল তৈরি করি নাম দেই সার্টিফিকেট সি এ নাম দিলাম হ্যাঁ সি এ নাম দিয়ে আমি এখন এইটাকে আমি জাস্ট শেয়ার করব শেয়ার করব তো শেয়ারে দিয়ে দিলাম মনে করেন যে এভরিওয়ান দেন দিয়ে দিলাম এইটা দেন ডান আমার এই শেয়ারটা তৈরি হয়ে গেল এখন আমি এই শেয়ারের যে লিংকটা আমি এখন এই শেয়ারের লিংকটা আমি জাস্ট ওখানে দিয়ে দিব তা এখন আমার শেয়ারের লিংকটা আমি কই পাবো আমার এইটার মধ্যে গেলে প্রপার্টি প্রপার্টিসে গেলে আমি এইখান থেকে শেয়ার শেয়ারের এখানে যদি অ্যাডভান্স শেয়ারে যাই অথবা অ্যাডভান্স শেয়ারে যাবো না এইখানেই দেখেন আমার এই পাতটা কিন্তু দেখাচ্ছে দেখেন এই যে দেখেন এইটা তো আমি এইটাকে জাস্ট এতটুকু কপি করব কপি করে নিয়ে আমি এইখানে ছেড়ে দিই ছেড়ে দিলাম তো এইখানে আপনি ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন এই জায়গাটা আমার একটা নাম দিতে হবে সেটা হলো যে এই ফোল্ডারটার ভিতরে কি নামে সেভ হবে তাহলে এখানে সেভ হবে হলো এম এ আই এল মেইল নামে সেভ হবে মেইল সার্ভারের মধ্যে মেইল নামে সেভ হবে ঠিক আছে মেইল নামে ডট আর ই কিউ মানে এই নামে সেভ হবে ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে দিয়ে গেছে দেখেন মাই সার্টিফিকেট ডট আর ই কিউ মানে এই রিকোয়েস্ট নামে এটাই সেভ হবে দেন আমি ফিনিশে ক্লিক তো ফিনিশে ক্লিক করলে দেখেন বিয়ার্স এখন কিন্তু আমার এই যে এই একটা পেন্ডিং রিকোয়েস্ট আছে এবং আমি এখন যদি আমার এই ডিএনএস এর মধ্যে যাই যে এখানে যদি দেখি এই ফাইলটা আমার ক্রিয়েট হয়েছে তো এই ফাইলটা ক্রিয়েট হওয়ার পরে বিয়াস এই ফাইলটাকে আপনার জাস্ট ওপেন করতে হবে অথবা এই ফাইলটা ধরে আপনি যাদের কাছ থেকে এস এস এল সার্টিফিকেট নিয়েছেন তাদের কাছে এই মেইলটা এই ফাইলটা পাঠাইতে হবে পাঠালে তারা আপনাকে এই ফাইলের এগেনস্টে একটা আপনার ইয়ে জেনারেট করে দিবে আপনার এস এস এল সার্টিফিকেট জেনারেট করে দিবে তো যখনই আপনার এস এস এল সার্টিফিকেটটা জেনারেট করে আপনাকে আবার পাঠাবে তখন আপনি আবার ওই ফাইলটাকে নামিয়ে এই সেম ফর্মেটে রাখবেন অথবা আপনার এইখান থেকে আমি যদি এখন মনে করেন যে আমি এটা পাঠিয়েছি তারা আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছে তো আপনাকে কি করতে হবে ফিডব্যাকে কমপ্লিট করার জন্য দেখেন এই যে পেন্ডিং আছে এখানে দেখেন লেখা আছে কমপ্লিট তো এইখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমাকে দেখাবে যে আপনার লোকেশনটা কোনটা মনে করেন যে আমার লোকেশন এইটাই আমার নাম আছে মনে করেন যে এইখানে নাম দেওয়া আছে মেইল এম এ আই এল মেইল ডট এখানে লেখা আছে মনে করেন যে সি সিই আর সিই আর নামে মনে করেন যে একটা ফাইল আছে সিই আর নামে ফাইল আছে দেখেন এরকম ফাইল দিবে আপনাকে তো সেম ভাবেই এই ফাইলটা ক্রিয়েট করার পরে আপনি জাস্ট ওকেতে ক্লিক করবেন তো ওকেতে ক্লিক করলে তখন আপনাকে যদি এই ডট সি আর নামে ফাইল থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে পেন্ডিংটা পেন্ডিং রিকোয়েস্টটা চলে যাবে যেহেতু আমি এখানে আমি কোনো ধরনের কোনো এস এস এল সার্টিফিকেশন কিনিনি সেহেতু আমার এটা কিন্তু পেন্ডিং স্ট্যাটাসেই থেকে যাবে তো আপনাদের ক্ষেত্রে এটার একটা ফিডব্যাক আপনার দিবে আপনার যার কাছ থেকে আপনি এস এস এল সার্টিফিকেশনটা নেবেন তা উনি দিবে তো আমি এটাকে আপাতত ডিলেট করে দিচ্ছি এটা আমার এই মুহূর্তে দরকার নেই ওটা ফেলে দিলাম ফেলে দেওয়ার পর আমি যাবো এখন সেলফ সাইন সার্টিফিকেশন তৈরি করার জন্য প্লাসে ক্লিক করবো প্লাসে ক্লিক করার পর এই যে ক্রিয়েট সার্টিফিকেট সেলফ সাইন সার্টিফিকেট এখানে থাকবো থাকার পরে আমি নেক্সটে ক্লিক করবো নেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে একটা নাম দিতে বলছে আমি এখানে নাম দিবো মেইল সার্টিফিকেট এম এ আই এল মেইল সার্ভার এস এ আর ভি আর সার্ভার সার্টিফিকেট সি ই আর জি আই এফ আই সি এ টি ই মেইল সার্ভার সার্টিফিকেট নাম দিলাম দেওয়ার পর আমি নেক্সটে ক্লিক নেক্সটে ক্লিক করার পর বলতে যে স্পেসিফিক দ্য সার্ভার হোয়ার ওয়েন টু ইনস্টল দিস সার্টিফিকেট মানে বলতেছে কোথায় তুমি এই সার্টিফিকেটটা ইনস্টল করবা তো এখানে প্লাসে ক্লিক করে মেইল সার্ভার যেহেতু আছে এটাকে অ্যাড করে দিব ওকে দিব তো এইটা অ্যাট হলো হওয়ার পরে নেক্সটে ক্লিক করবো তো নেক্সটে ক্লিক করার পর যা আছে তাই থাকবে আমার এইগুলোর আন্ডারে এই মানে আমার সার্টিফিকেটের আন্ডারে এই সার্ভারগুলো বা এই সার্ভিসগুলো থাকবে দেখেন এবারে এই সার্ভিসগুলো সবগুলো কিন্তু আমার এই সার্টিফিকেটের আন্ডারে থাকবে ঠিক আছে তো কি করব এখানে অবশ্যই আর বিয়ার্স সেলফ সাইন সার্টিফিকেট ততটা ইফেক্টিভ না এটা ততটা মানে আপনার যে ভালো কাজ করবে তা না বাট আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই আপনারা বাইরে থেকে একটা এস এস এল সার্টিফিকেশন নেবেন আর এস এস এল সার্টিফিকেশনের জন্য কীভাবে রিকোয়েস্ট করতে হয় সেটা কিন্তু আমি অলরেডি দেখিয়েছি এরপর আমি কী করবো জাস্ট নেক্সটে ক্লিক করবো তো নেক্সটে ক্লিক করার পর ডোমেনের নামগুলো এইভাবে চলে আসবে এই এই ডোমেনগুলিতে আপনার এই সার্টিফিকেশন সার্টিফিকেটটা কাজ করবে তো আপনি চাইলে এখান থেকে মনে করেন যে আপনি চাইলে যে না শুধু আমার ওয়েব মেলটে কাজ করবে এইটা এইটা কাজ করবে তো আপনি এইটা রেখে বাকিগুলো ফেলে দিতে পারেন বাট আমি তা করবো না সবগুলোই রেখে দেবো কারণ সবগুলোই দরকার আছে অনেক সময় দেখা গেলো যে আপনার মেইল ডট কাজ করতেছে না বা অটো ডিসকভার কাজ করতেছে না এখান থেকে কোনো একটা সার্ভিস কাজ করতেছে না তখন কিন্তু বাকিগুলো ব্যাক আপ দিবে তো এই জন্য কী করবো আমি সবগুলোকে রেখে দেবো রেখে দিয়ে ফিনিশে ক্লিক তো ফিনিশে ক্লিক করলে দেখ
সার্ভিসে এসে এস এম টিপি এবং আইএএস এই দুইটাকে টিক দিয়ে দিবে দেওয়ার পরে সেক করে দিবে দেন একটা ওয়ার্নিং দিবে যে আপনার যে আগের যে সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেটটার উপরে কিন্তু এটা ওভার রিট হবে দেখেন এখানে দেখাচ্ছে যে ওভার রিট হবে তো ওভার রিট হলে কোনো সমস্যা নেই দেন ইএসএ ক্লিক করে ইএসএ ক্লিক করলে এখন আমার এই সার্টিফিকেটটা অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং এইটা এখন বর্তমানে ইনএক্টিভ তো আমাকে যেটা করতে হবে যে আগের যে সার্টিফিকেটটা আছে সেই সার্টিফিকেটটাকে কিন্তু আমার ফেলে দিতে হবে কারণ হলো আগের যদি সার্টিফিকেটটা আমি রেখে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে ইউজাররা আছে তাদের কিন্তু ক্যাশে ধরে রাখবে আর তখন কিন্তু তাদের কাজে সমস্যা হবে তখন দেখা যাবে যে কাজ ঠিক মতো করবে না বা কিছু একটা এরকম হবে তো এই জন্য আমরা কি করবো এই যে এক্সচেঞ্জের যে সার্টিফিকেটটা আছে এটা আমি ফেলে দিই ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি কি করবো জাস্ট এক্সচেঞ্জের যে সার্টিফিকেটটা আছে এটাকে আমি এখান থেকে রিমুভ তো রিমুভ করে দিয়ে এখন যদি আমি নতুন করে আবার লগ করার চেষ্টা করি দেখি কি আসে আমি দেখি আমার লগ ইনে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয় কি না সেই জিনিসটা আমি এখন দেখো দেখি কি হয় তো দেখেন আমি লগ ইন করছি আমার কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়নি আর আউটলুক থেকে দেখেন একটা মেইল দিয়েছে ম্যাক্স ডট গুগল ডট কম রিজেক্ট ইউর মেসেজ টু দ্য ফলোইং মেইল অ্যাড্রেস মানে এটা গতকালকে একটা মেইল দিয়েছিলাম সেই মেইলটাকে আমার রিজেক্ট করেছে কারণ হলো যে আমি তো এটার ইয়ে দিই নেই আপনার ওই কি বলে এটার তো আমি অথেন্টিকেশন দিই নেই কোড ফরওয়ার্ড করি নেই এই জন্য দিয়েছে তো দেখেন আমার কিন্তু এখানে এই যে অ্যাডমিন প্যানেলে এখন আমি ডুবো দেখেন আমার অ্যাডমিন প্যানেলে আমি ঢুকেছি তো আমার সার্টিফিকেট কিভাবে তৈরি করতে হয় সার্টিফিকেশন কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা দেখেন আমার এখন এই বর্তমানে আমার এই সার্টিফিকেটটা কাজ করতেছে আমার একটি সার্টিফিকেট এইটা তো কিভাবে আপনার সার্টিফিকেশনটা করতে হয় সার্টিফিকেটটা অ্যাড করতে হয় আপনার এক্সচেঞ্জ সার্ভারে সেই জিনিসটা আজকে আমি আপনাদের দেখালাম তো সার্টিফিকেট নিয়ে আজকে এ পর্যন্তই যদি আমার এই লেকচারটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন তো দেখা হবে পরবর্তী লেকচারে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ